Hvordan føles det at komme ind i huset her? Jeg, jeg synes, det føles rart. Jeg synes, lige snart, det kommer ind, hvis der kommer noget personale. Det er altid hej og smil og... Altså ikke for at lige noget men, 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 men det føler man altså også. Og jeg kan huske en dag, øh, hvor jeg også havde barnebarn med, og så siger jeg, vi er lige ned og kigge enderne, så siger jeg, brød med? Nej, vi finder lige noget brød til jer. Altså, der er lige det der to minutters overskud til sådan nogle ting også, ikke? Hvis man lige kigger ud af døren, så er der med sikkerhed en, som hun lige kan snakke lidt med. Vi føler sådan, at, at det ikke bare er lejligheden, der er mors, men, men det er hele gangen. Med tiden hjælper det på det. Det er svært at flytte fra sit hjem ja. med sådan en bræt op ja. Var der noget personale, der gjorde, der gjorde det lettere? Det gjorde det meget let, for de startede med at komme til Vikærgården for at tale med ham, før han overhovedet flyttede ind her, så han kendte allerede to personer, sygeplejersken og, og hvad hedder det, ergoterapeuten, så det var sådan lige, han kom, og de tog imod hernede, så jeg synes, det var en fantastisk indflytning. Jeg synes, det er meget positivt. De har taget meget godt imod os ja. og har været meget åbne og, og hvad hedder så noget rummelige, hjertelige, fordi vi er jo, det er ikke altid, man lige kan komme på de bedste tidspunkter i forhold til øh, vagterne. Ja, det har gjort det nemmere for os i hvert fald, ja. at, at ja. man godt må hamre og bore og, og have larmende børn, selvom det ikke lige er klokken 10 om formiddagen. Yeah. <laughs> de er meget flinke, og de er, som jeg sagde vist før, de er også meget flinke med hans lidt anderledes døgnrytme, fordi han, han får måske sent morgenmad, og så er der middagsmaden, der bliver forskubbet og, og sådan noget. Der, de er rigtig flinke til at, at lytte og spørge og gøre noget for ham, for når det nu passer herren. Yeah. Det er nemlig det der med, at man også må selv bestemme noget. Man kan se, at jeg spiser sammen om aftenen og om middag. Og det er også rart, vi er. Det er meget socialt samvær der. Jamen, der er en behagelig stemning herinde. Og øh, som jeg sagde derinde, øh, tre retter god mad om dagen. Eller tre måltider. Og det er de altså gode til. Det er de gode til. Og det er noget, man sætter pris på, når man øh, er sådan et sted som her. Det er, at maden er god. Jamen altså, jeg kan lide det hele. Jeg er ikke så glad for det ser og det ved de. Så siger de, så bort får du bare. Jeg er på gulv. Selvfølgelig til at begynde med, var jeg jo ikke så glad. Nej. Men det kom jo ret hurtigt, fordi at nu ved jeg, at jeg har det godt for. Ja. Og jeg har også det der med, at jeg behøver ikke at være bange for noget. Jeg har både rent klokke og det hele. Men når man nu har brug for hjælp, ja. det er det. Ja. så er det også virkelig godt at kan få hjælp. Ja. Når man ikke selv kan mere, så kan man ikke komme med af det. Vi har et personale. De kommer altid med at svine. Og vi hører aldrig uden. Vi skal nok hjælpe dig. Altså, de har bare ikke ret meget tid til at sidde ved os, selvfølgelig. Nej. Det har de ikke. Men er de der, så holder de det, så snakker vi det sammen. Så snakker I lidt. Og gør vi. De er faktisk ret flinke ved dig. Ret flinke. De er sgu meget flinke.